Nesse vídeo, eu vou falar sobre as alternativas de extensões que pararam de funcionar para quem, para as cujas distribuições foram atualizadas por Gnome 4.5 e o pessoal ficou meio na bronca aí que as, as extensões, algumas extensões pararam de funcionar e são bem funcionais para dar novas funcionalidades para o Gnome, né? E acabaram ficando incompatíveis com, com o Gnome e tem que esperar que os desenvolvedores dessas extensões façam a atualização do, dos arquivos aí e tal aí para poder tudo funcionar de direito. Então isso aí é bom para quem gosta de papagaiada no Gnome ou quer ter ele com um funcionamento mais completo e eventualmente não conhece outras extensões que podem ser usadas equivalentemente, podem não trazer a mesma funcionalidade das outras extensões que já está acostumado, né? mas tem outras aí que podem chegar perto do, do tipo de funcionamento que tinha e com, com os quais já estavam acostumados, inclusive eu no caso. Então a gente vai vir aqui no site do, do Gnome Shell Extensions e, e a gente tem aqui um, dois, três, quatro extensões para substituir as que deixaram de funcionar no, no Gnome 4.5 enquanto não chega o Gnome normal. Então alguns, por exemplo, Application View Toolkit, que é para ver é, o que faz determinado programa, como você está em modo overview, como você bota o mouse em cima do ícone, diz lá, aplicação, para não sei o que, tá, 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 tá. Você tem esse Coverflow Alt Tab, que o pessoal já conhece dos vídeos aí, que é um, um, é um efeito de capa, em que as, as janelas são, através do Alt Tab, elas são passadas, em vez de ser desse, nesse modelo aqui, elas são visualizadas em 3D, e a, a janela principal fica aqui no meio, para você clicar e ela vem em foco para você. Essa aqui eu também não achei um equivalente é, para ela. Você tem esse daqui, que é o Hide Top Bar. Isso é bom para quem tem é, notebook ou então monitor de vídeo de baixa resolução, assim, 720, sem HD, né? sem ser Full HD. E você pode fazer com que, pra, com que esconda o, o Top Bar, lá de, o, o, esse aqui, né? Esse Top Bar ali de cima para ter mais espaço, ou, é, e dependendo da posição que você coloca aí o mouse, ele aparece ou não, quando você faz aqui assim o mouse para cima, ele desce, você vê o que você precisa, tira o mouse, ele volta. Então, quando não tem nada aberto, ou uma janela pequenininha, ele fica aparecendo em cima, e aqui também você tem esse aqui, que ele é auto hide também, mas isso aqui não tem nada a ver não, isso aqui é outra, essa aqui é outra coisa. Então, esse é o hide top bar. Um outro é esse aqui, o wallpaper switch, que... Ele faz, está dizendo que não é compatível, né? É, você mostra para ele as pastas que tem os wallpapers que você quer que faça a mudança de tempos em tempos aí, conforme você faz a configuração. Então, vou começar por ele. É, o primeiro substituto, então, seria o Wallpaper Slideshow, né? em que você, depois que você instala, que ele está aqui, ó, o Wallpaper Slideshow. O link vai estar tá, o link de tudo isso aí vai estar tá na descrição do, do vídeo. Como é que eu estou? Ah, você vem aqui, instala, né? Fala a instalação e tal. E aqui você escolhe qual é a pasta do, onde estão tá as imagens que você quer usar como com papel de parede. E aqui o tempo de duração do slideshow de cada fotografia. Você pode também usar o download lá da, do wallpaper do dia, lá do, do Bing. Eu prefiro esse aqui, que eu boto as fotos que eu, que eu, que eu quero e não preciso de internet para isso. Então essa aqui é a primeira substituição. Seria o slideshow. Aí para ativar você vem aqui e pumba. Lembrando que você pode deixar essas extensões é, incompatíveis... É, no seu sistema, que quando sair lá a atualização, o próprio Gnome vai mostrar, olha, atualizações de extensões disponíveis, refaça logon, logoff, logon, para instalá-las, aí você pode dar sorte de ter ela funcionando de novo, mas essas duas aqui fazem a mesma coisa. A segunda seria esse daqui, é o Hot Button. Você tem, o, você tem aquele Hide Top Bar, que é aquela história ali, esse hot button, o que, é que ele faz? Ele esconde mesmo direto lá o papel, o, o, o top bar aqui de cima, mas ele fica com uma bela olhinha assim, ó, quando você clica, ele fica com uma bela olhinha ali aparecendo que você pode entrar aqui e ver o que você precisa. E se você precisar desligar a máquina, você vem aqui também na bela olhinha, lá em cima, no lado direito, ó, aparece aqui as opções de você desligar e, e coisa e tal. Só não vai aparecer o painel inteiro com hora e aquela coisa toda. Se você quiser ver o painel inteiro com ar e tal, você desce o mouse lá para baixo e vai aparecer o chamado Overview. Pronto. E que você escolhe, você vê ali, você pode vir aqui, desligar, aumentar ou diminuir a, 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 o, o 
discussão do seu sistema, né? ver como é que está aqui a temperatura do processador, se você usa o Vitals para isso, data, e você tem o overview aqui, para você escolher aqui, se você tiver mais de um desktop, e aqui você também escolhe no modo overview, né? ou então mesmo um alt tab aqui desse jeito, como a gente já está acostumado. Então, esse é o hot button. Você tem esse Gnome 4. alguma coisa, o improvement. Então vamos ver aqui o que, que ele faz. Ele pode, para você, ele pode esconder a, o espaço de, 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 de procura, né? Por exemplo, isso aqui, ó. Ele pode esconder para você isso daqui, se você não precisa, né? Eu não aconselho. Aqui não tem nem muito mesmo que, o que usar. É, isso aqui eu vou até desabilitar, então. Para mim não está servindo, não. Pensei que tivesse outro tipo de... de outra, outra, outra funcionalidade. Dashdock, overflow. Temos aqui o Just Perfection. E tem uma série de configurações aqui interessantes. Que a gente vai fazer o seguinte. Vai vir aqui em personalizado. Você tem aqui a visibilidade. E aqui você tira um montão de coisas de visibilidade do seu sistema. Você pode tirar o painel. Aí o painel some mesmo. Você não tem a opção de você vir aqui e selecionar alguma coisa. Botão de atividade, papai, isso aí você tem que escolher de acordo com a sua necessidade aí. Aí, o que, que eu tirei aqui? Ah, deixa eu ver aqui. Eu tirei aqui esse, o, o botão de captura de, do menu de janela, né? Eu tirei esse negócio aqui. Eu tirei essa grade de aplicativos de área de trabalho, que é isso daqui. Como eu só uso um desktop, um, um desktop virtual, né? Eu não tem dois, três, quatro. Eu não preciso daquela janelinha pequenininha aqui. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui sem precisar fazer algum logout. É, botão fechar, isso aqui. Grade de aplicativo de área de trabalho. É, eventualmente, acho que precisa. Então, ele aparece. Ele tira, botão fechar, grade. Então, ele tira aquele, esse lance é, que fica aqui embaixo quando você tem uma, duas ou três ou quatro horas de trabalho para você ganhar, mais, você ganha, inclusive, mais espaço para botar sua, sua bagulhada lá. Os ícones ficam maiores, né? Deixa eu ver só um detalhe aqui, grade de aplicativo. É isso aqui. Você tem dois, três, quatro, vai aparecendo ali. Como eu não preciso disso daí, eu vou tirar então a grade de aplicativo. Uhum. Esse você pode tirar também do seletor de área de trabalho, que ele vai sumir aqui de cima. Ainda acho útil. O negócio é fazer então os testes aí e ver o que precisa ou não. Tirei também o evento de relógio, ou tirei do crime, o relógio mundial, eu não preciso desses troços aí. Menu de acessibilidade, layout de teclado. Isso aí tudo você tem que experimentar aí para ver o que, que vai se adaptar melhor aí para você também limpar as, as janelas né, que aparecem aí no seu, no seu desktop aí. Você tem ícones, notificação do painel, botão de energia e tal, e tal, e tal. Você tem o um comportamento. Isso aqui eu ainda também, eu também eu não mexei, mas deve ser interessante. O papo, super chave do para PP Grid. Tem que experimentar também. E aqui você tem também a customização e tal. Então, isso aí é de cada um. É apenas uma configuração extra para você usar no seu Gnome qualquer coisa, no seu Gnome 4, alguma coisa, ou 3, alguma coisa aí. Isso vai depender de cada um. Então, essas aí são quatro extensões que podem serem usadas para substituir ou dar uma, um, um outro ar de funcionalidade para o seu Gnome aí. E você já sabe, né? Gostou do vídeo ou não? Eu não assino, já sabe, não assina o canal, não dê joinha, não comente, se comentar fale mal, não peida, não fuma, não fode, também não, não divulgue nas redes sociais, não acho que não faça porra nenhuma que eu tô cagando. E depois a gente vem com outro vídeo maneiro aí sobre qualquer coisa. Então, valeu!